वेलकम फ्रेंड्स आज जिस सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेवन स्टेप्स टू रीशेड्यूल अ जॉब इंटरव्यू अगर आपको जॉब इंटरव्यू रीशेड्यूल करना है तो फिर आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए और स्पेसिफिकली हम सात स्टेप्स के बारे में बात करेंगे पहले स्लाइड पढ़ते हैं एन इंटरव्यू इज अ की पॉइंट इन द हायरिंग प्रोसेस इन व्हिच यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर वैल्यू टू अ कंपनी एंड अर्न द पोजीशन यू अप्लाइड फॉर समटाइम्स हाउएवर an unexpected situation may mean you are unable to make it to a previously scheduled interview if you need to postpone a job interview it is important to follow the right procedure to demonstrate your professionalism and interest in the job here's everything you need to know about rescheduling your job interview including respectful reasons and how to do so respectfully dekhiye hame interview dena हमारा एक काम है क्योंकि अगर हमें कोई और जॉब चाहिए तो जाहिर बात है हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना होगा लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अनशेड्यूल्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे पास अनफोरसीन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कई कारण हो सकते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू है वो रिशेड्यूल हो जाए कभी और हो कई कारण हो सकते वो कारण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या कारण हो सकते हैं लेकिन हाँ अगर आपको अपने इंटरव्यू पर रिशेड्यूल करना है दोबारा आप अगर गुजारिश करना चाहते हैं अपने इंटरव्यूअर से कि साहब या मैम आप बाद में मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो आप कैसे इसको आगे पेश करें ये डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे आज इस चैप्टर में बने रही है मेरे साथ सेवन स्टेप्स टू रीशेड्यूल अ जॉब इंटरव्यू राइट पढ़ते हैं रीजन टू रीशेड्यूल एन इंटरव्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन रीशेड्यूलिंग एन इंटरव्यू इज टू हैव अ जस्टिफाइबल रीजन for having to change the plan time if you have a legitimate reason a hiring manager will likely understand of your need to reschedule below are some of the most commonly accepted reasons for asking to reschedule an interview the reasons to reschedule an interview bahut sare karan ho sakte hain ki jab aap chahte hain ki aapka interview reschedule ho jaye लेकिन आपके पास एक लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए दैट वुड मीन अगर आपका रीजन वैलिड रीजन है वैल्यूएबल रीजन है और एक्सेप्टेबल रीजन है तो आपके हायरिंग मैनेजर्स आपके एचआर, आपके ये जो आपका जो रीजन है उस पर एक्सेप्ट जरूर करेंगे बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड रीजन अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड रीजन क्या रीजन हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और आप अपने एच इंटरव्यूअर को कैसे वो रीजन पेश करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बने रही मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे रीजन टू रीशेड्यूल एन इंटरव्यू आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने इंटरव्यू को रीशेड्यूल कर सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें अपने इंटरव्यू को रीशेड्यूल करना पड़े बने रही मेरे साथ यू हैव गॉट एन सिक देर इज अ फैमिली इमरजेंसी यूर एक्सपीरियंसिंग कार ट्रेवल्स डिस्कस करते हैं पहले स्लाइड पढ़ते हैं you have gotten sick when you are sick there's a chance you can spread your illness to others you come in contact with just as staying home when you are ill can benefit your co-workers by preventing the illness from spreading to them staying away from an interview in the same circumstance is similarly considerate and generally appreciated the hiring manager will likely be happy to work with you to find a new time and date when you are feeling better and are no longer contagious agar aap bimar pad jate hain to aise bhi chances ho sakte hain ki aap ye bimari kisi aur ko bhi phailaye apne interviewer ko bhi phaila sakte hain ya fir apne co-workers ko phaila sakte hain agar aap genuinely bimar pad jate hain aap please apne interviewer ko bataiye ki aap bimar hain aur ye bimari ho rahi hai aapko aur aapke interviewer bhi concentrate honge aapko bol denge कि हाँ ठीक है आप कुछ दिन आराम करिए कुछ दिन रेस्ट करिए डॉक्टर्स से सलाह मशवरा करिए और जब थोड़ा बेहतर फील करेंगे तब आप आइए इंटरव्यू देने के लिए और कोशिश करिए टेंटेटिव टाइम जरूर दीजिएगा अपने एच आर इंटरव्यूअर को तो याद रखिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो चांसेस ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं और कोई भी एच इंटरव्यूअर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके टीम में या फिर वो खुद आपकी वजह से बीमार हो जाए सो इफ यू हैव कॉटन सेट आप प्लीज ऑनेस्टली बोल दीजिए अगले पे आते हैं हम लोग देर इज अ फैमिली इमरजेंसी डीलिंग विद एन इमरजेंसी सिनेरियो फॉर अ लव्ड वन इज अनादर यूनिवर्सली एक्ट 
accepted or universally human experience that most hiring managers will treat with compassion and understanding. Common family emergencies include caring for a sick child, attending to a family member who was injured, or mourning the passing of a loved one. अगर कोई परिवार में अगर आपको कोई आपातकालीन स्थिति हो गई है कोई इमरजेंसी हुई हुई है आपके इमरजेंसी याद रखिए कि इमरजेंसी इमरजेंसी होनी चाहिए इमरजेंसी साउंड करनी चाहिए उदाहरण के तौर पे आपका कोई बच्चा है और वो अचानक से बीमार पड़ गया या बीमार पड़ गई वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है आपके कोई परिवार वाले हैं जो हताहत हुए हैं इंजर्ड हुए हैं ऐसा कभी ऊपर वाला ना करे कभी कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है उनको ये ऑब्वियसली ये फोरसीन नहीं होता ये फोरकास्टेड नहीं होता है तो अगर कोई फैमिली मेंबर है जो इंजर्ड हुए हैं या फिर कोई आपके बहुत करीबी रिश्तेदार दोस्त या कोई जानने वाले हैं जिनकी मौत हो गई जो चल बसे ये सारे इमरजेंसी सिचुएशंस हैं और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है इंटरव्यू से पहले आप प्लीज ये बताइए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये हैं ये जो अब मैंने अभी बोले हैं इमरजेंसीज और अगर जेनुइन यू है साउंड जेनुइन और आप साउंड जेनुइन तब ही कर पाएंगे तब जेनुइनली इमरजेंसी आपके पास हुई है कभी ये मत सोचिएगा कि मेरा इंटरव्यू क्या सोचेगा दे आर ऑल्सो ह्यूम एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर सिनेरियो your scene so us wajah se universally accepted hai ye sari cheeze jo hum logo ne wo baat ki hai abhi to agar koi aise emergency aise upar wale kabhi na kare aapke samne ho lekin agar kabhi kabhi aise koi emergency aa jati hai to please apne hr interview ko inform beforehand kar dijiye ki ye emergency aapke samne aayi hai aur is wajah se aap guzarish kar rahe ho unse ki aap ka interview reschedule kiya jaye you are experiencing car troubles your potential employer will likely understand if you have such an issue such as a problem with your car or vehicle which is out of your control if you are experiencing car troubles you should first attempt to figure out a new means of getting to your interview on time if this is not possible however try to get in contact with the interviewer as soon as possible to let them know aap jis gaadi se jis wahan se jis bike se jis scooter se aap ja rahe hain interview dene ke liye उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ गई है सबसे पहले चीज कि आप कोशिश ये कर रहे हैं करना है आपको कि किसी और आ, किसी और मीन से किसी और साधन से आप इंटरव्यू देने पहुंचे अगर वो पॉसिबल है तो सबसे पहले वो करिए तो ज्यादा जरूरी है लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है और कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स आपके सामने नहीं है तो प्लीज अपने इंटरव्यूअर को कॉल करके इन्फॉर्म करिए कि आप जिस व्हीकल से आ रहे थे इस वाहन से आ रहे थे आप वो वाहन अब नहीं चल रहा है या फिर उसको कोई दिक्कत आ गई है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है उसमें इस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं और आप गुजारिश कर रहे हैं कि आपका ये इंटरव्यू रिशेड्यूल हुआ किया जाए सो यू हैव टू साउंड जेनुइन और आप साउंड जेनुइन तभी कर पाएंगे जब जेनुइनली ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है मैं चाहूंगा कि कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए लेकिन अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आए तो इट इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड इनफॉर्म योर एच आर इंटरव्यू बने रही मेरे साथ अगले स्लाइड पे योर वर्क शेड्यूल हैज चेंज ऑल्टरनेट ऑप्शन पहले इसको पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं your work schedule has changed if you are already employed during your job search and your schedule suddenly changes it is usually in your better interest to reschedule an interview at a time that your current job will allow rescheduling for this type of situation may actually work to your benefit showing respect for your current job can show a potential employer that you will respect your job with them as well agar aap already kahin par kaam kar rahe hain aap already employed hain aur asana se aapka schedule change ho gaya hai aapke samne koi kaam aa gaya hai bahut zyada zaruri hai wo kaam aur ab aap nahi ja pa rahe hain aap interview dene ke liye aap se hamesha hum yahi suggest karte hain ki aap ye baat apne interviewer ko bataiye ki aapke samne ye kaam aaya hai aur ek बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं इस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं इंटरव्यू के लिए याद रखिए इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है ये ये दर्शाता है कि पहली चीज आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आप कितना ज्यादा अपने काम को वैल्यू देते जो करेंट काम है जो अभी जो काम कर रहे हैं उसको कितना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं इस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं याद रखिएगा प्रोफेशनलिज्म औपचारिकता 
हमेशा सेम रहती है इंसान में आपके एच आर इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा ये सुन के अच्छा लगेगी उनको अच्छा लगेगा क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आप जिस तरीके से अभी अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ वफादार हैं कल को अगर आप फायर होते हैं तो आप उनके लिए भी अपनी वफादारी पूरी तरीके से निभाएंगे अपने काम को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे Alternate options have arisen. You may need to reschedule or cancel an interview if a better opportunity becomes available. When sending a message to reschedule in this setting, fact is important. In the event that the hiring professional inquires for further details, it is best to remain as honest as possible. This is particularly important if the jobs are in the same industry. Since hiring managers or interviewers at different companies may know each other, showing respect for one party shows your professionalism to the other, and it can help you maintain your chances of getting hired at either organization. आप जिस company में interview देना चाहते थे, अब आपके पास किसी और company से भी offer आया है interview के लिए. इस वजह से आप जो interview में जो मन लेते हो उसको इंटरव्यूअर है और आप अचानक से आपके पास बी इंटरव्यूअर का भी कॉल आ जाता है कि आप उस समय इंटरव्यू देने बी के पास जाइए अब आप ए को आप ये इन्फॉर्म थी कर सकते हैं कि आप नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक और इंटरव्यू आया है आपके सामने याद रखिएगा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है हमारा कि आप ये बोलिए अपने एच इंटरव्यूअर को याद रखिएगा अगर वो सेम इंडस्ट्री में है तो और ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप नहीं बोलते आप कोई और बहाना दे देते हैं और एंड ऑफ आप जाते हैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए और आप जो आपका इंटरव्यूअर है क्योंकि जो एक ही इंडस्ट्री है ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि आप जो कंपनी बी में जो इंटरव्यूअर है वो कंपनी ए के इंटरव्यूअर को जानता होगा तो जानती होंगी ये बहुत ज्यादा चांसेस होते सेम इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल होता है एच पीपल नो उस वजह से किसी और से पता चले इससे बेहतर ही होगा कि आप खुद बता दें कि आपको कंपनी बी से ऑफर आ रहा है दिस एक्चुअली शोज योर प्रोफेशनलिज्म दिस आल्सो शोज योर ऑनेस्टी एस वेल और आप दोनों कंपनीज के साथ आप अच्छा तालमेल बना के रख पाएंगे आप कंपनी बी में इंटरव्यू दीजिए उसके बाद आप रिशेड्यूल करिए और कंपनी ए में किसी और दिन जाइए इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू देने जरूर जाइएगा क्योंकि आज आप हो सकते हैं कंपनी बी को ज्वाइन भी कर ले लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद आप कंपनी ए को ज्वाइन करना चाहे तो कभी अपने रिलेशन मत खराब करिएगा इस वजह से इट इज ऑलवेज ऑलवेज इट इज आवर आवर सजेशन दैट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज बी ऑनेस्ट वाइल्ड रीशेड्यूलिंग योर इंटरव्यू बने रही मेरे साथ अगले स्लाइड में हाउ टू रीशेड्यूल एन इंटरव्यू वंस यू हैव डिटरमाइंड दैट इट इज नेसेसरी टू रीशेड्यूल एन इंटरव्यू it is important to handle the change as professionally as possible to maintain a positive relationship with your potential employer follow these steps to reschedule an interview in a considerate and respectful manner agar aapke samne ye situation aa hi gayi hai ki aapko reschedule karna hai apna interview usko bahut politely positively and professionally aap usko reschedule karenge pehli cheez रिशेड्यूल ना हो तो ज्यादा बेहतर है बट आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको रिशेड्यूल करना है वो सिचुएशन क्या क्या है वो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है अब हम बात करेंगे रिशेड्यूल करना कैसे है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो पहली चीज अगर आप रिशेड्यूल करना ही है तो याद रखिएगा बी ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखना आपके पोटेंशियल एम्प्लॉय के साथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम था इंटरव्यू के लिए और आप गए ही नहीं इंटरव्यू में और उसके बाद आप इन्फॉर्म कर रहे हैं वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है वो बिल्कुल गैर औपचारिक हो जाता है इट इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज कम्प्लीटली नॉन प्रोफेशनल हमेशा याद रखिएगा आपको अपने पोटेंशियल क्योंकि जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जाहिर बात है वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं सो उनसे आपको अच्छे टर्म्स अच्छे ताल्लुक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीशेड्यूल एन इंटरव्यू बने रही मेरे साथ अगले स्लाइड पे contact them early express your enthusiasm provide a reason quickly suggest an alternative time ek ek karke discuss karte hain contact them early the sooner you get in touch with the hiring manager the less inconvenience you will cause them reach out to them as soon as you are certain that you would not be able to make it to the interview jitni jaldi aap inform kare utna zyada behtar hota hai 
हमेशा याद रखिएगा अगर आप नहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए एक इनकन्वीनियंस है वो दिक्कत होती है आपको तो दिक्कत हो ना हो इंटरव्यूअर को जरूर दिक्कत होगी इस वजह से अगर आप जल्दी इन्फॉर्म करेंगे वो दिक्कत कम होगी उनको तो वो इनकन्वीनियंस जो होगी वो लेस होगी उनको याद रखिएगा जितनी जल्दी हो सके अपने एच आर इंटरव्यूअर को इन्फॉर्म करिए कि आप नहीं जा पा रहे हैं और आप गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना रिशेड्यूल करें इंटरव्यू एक्सप्रेस और एंथोजियाजम You should make it clear to the hiring manager you are excited about the opportunity and would be making the interview interview if it was possible. It shows that you are not taking the decision to reach your lightly. Express your enthusiasm. आपको ये बताना ये दर्शाना जरूरी है कि आप बिल्कुल ही इंटरव्यू देना चाहते थे बिल्कुल ही इंटरव्यू देना अब भी चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी आ चुकी है आपके सामने कि आप इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं काश ये सिचुएशन नहीं आती आपके सामने आप जरूर 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 आप इंटरव्यू देने जाते इंटरव्यू दे रहे होते इस वजह से एक्सप्रेस और एंथोजियाजम आप इच्छा जाहिर करिए अपने एच आर इंटरव्यूअर के सामने प्रोवाइड अ रीजन क्विकली अ डायरेक्ट मैसेज विल हेल्प योर रीडर सेफ टाइम एंड अलाउ देम टू स्टार्ट फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट टाइम सून स्टार्ट एक्सप्लेनिंग क्विकली एंड कंसाइसली When you need to reschedule an interview, provide a reason quickly. Tell me the reason. Tell me so that or the reason genuine. Hona chahiye. Jo ki hum logon ne kuch slides pehle discuss kiya hai. Provide a reason quickly. Tell me the reason. 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 You are available for the interview. It makes it easy for the hiring manager to find an open slot on their schedule and put you into it. It will also allow you to collaborate with them when finding new time to meet. Suggest an alternative time. आप खुद suggest करिए कि madam या sir मैं इस समय आ सकता हूँ इस दिन आ सकता हूँ इस इस जो आपने जो time बोला इस समय या इस वक्त में आ सकता हूँ इस दिन आ सकता हूँ तो उस समय Uh, what will the hr interview do in the hr interviewer will try to look up his diary or her diary or don't ka jo appointment schedules hai aur usme wo ek wo aap ye bol sakte hai ki is waqt to aap mere paas time nahi hai but uske aadhe ek ghante baad aap aa sakte hai mere paas so it will actually give you a strong position that aap genuinely enthusiasm enthusiasm hai aap mein interview dene ke liye और आप ये भी इतने ज्यादा सिंसियर है इतने ज्यादा प्रोफेशनल है कि आप खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी और दिन हो सके इस दिन हो सके आप इंटरव्यू देने जरूर आएंगे दिस शोज प्रोफेशनलिज्म और हमेशा याद रखिएगा वी ऑल वांट टू हायर प्रोफेशनल पीपल सो दैट वॉज सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव टाइम बने रही मेरे साथ अगले साइड पे अपॉलोजाइज फॉर द इनकनवीनियंस थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी प्रूव फ्रीड केयरफुली पहली बात Apologize for the inconvenience. Show your consideration for your interviewer by apologizing for being unable to meet at the intended time. Courtesy is important when sending a rescheduling message. Ab please maafi mangiye ki ab jo bhi time tha us waqt aap nahi aa pa rahe hain. Sabse pehle apologize kariye, sabse pehle maafi mangiye unse. Ek cheez yaad rakhiyega, ye basic courtesy, basic formality bahut zyada zaruri hai. जब आप अपना इंटरव्यू रिशेड्यूल कराना चाहते हैं इंपॉर्टेंट व्हेन सेंडिंग अ रिशेड्यूलिंग मैसेज जब भी आप मैसेज डाल रहे हैं चाहे आप लिखित में डाल रहे हैं चाहे आप मौके और से बात कर रहे हैं अपने एच इंटरव्यू से आप प्लीज अपॉलोजाइज से शुरू करिए कि सर मैम आई अपॉलोजाइज आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट टूडे रीजन भी एक्स वाई जेड जो भी वन टू थ्री फोर रीजन है वो आप बोलिए बट स्टार्ट विद एन अपॉलोजी इट शोज प्रोफेशनलिज्म इन यू थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट नॉट बींग एबल टू मेक योर इंटेंडेड इंटरव्यू यू शुड स्टिल थैंक हायरिंग मैनेजर फॉर द अपॉर्चुनिटी Showing this final note of respect raises your chances that you will be given another opportunity for the interview. Thank you for the opportunity. उन्होंने आपको एक opportunity दी. वो situation ऐसी आ गई कि आप उस opportunity को use नहीं कर पा रहे हैं. तो आप उनको thank you भी बोलिए. कि thank you so much, sir, ma'am, that आपने मुझे opportunity दी. But किसी कारण वश मैं नहीं आ पा रही हूँ. मैं नहीं आ पा रहा हूँ. So you have to apologize. You have to also thank them. उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है क्या दी थी उन्होंने प्रूफ रीड केयरफुली व्हेन सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट टू रीशेड्यूल इन राइटिंग 
ensure that there are no spelling or grammatical errors. Even though the email will not be a formal part of your application, it still reflects on your professionalism and attention to detail. Reread it at least twice to catch any mistakes before sending it to your interviewer. Proofread carefully. If you are sending an email or a WhatsApp message or you are sending an SMS, first of all, it is always advisable that you orally inform your HR interviewer because you are not coming. It is always, always accepted and it is always advisable. But the situation is that you are not doing it. तब आप उनको मैसेज या फिर लिखित तौर पे रिटर्न मीडियम से आप भेज सकते हैं और जब भी आप रिटर्न मीडियम से भेजे कम से कम दो बार उसको रीरीड करिए ईमेल भेज रहे हैं तो रीरीड करना जरूरी है व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं या फिर आप एसएमएस भेज रहे हैं जो भी भेज रहे हैं आप कम से कम दो बार उसको दोबारा पढ़िए इट इज नॉट एक्सेप्टेड दैट उस पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर रहे या फिर कोई भी टेंसेस या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक रहे ये जो आप मैसेज भेजेंगे ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस या एप्लीकेशन फाइल में तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ ये जरूर एच आर इंटरव्यू को बताएगा आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल हैं और अटेंशन टू डिटेल बिल्कुल बारीक तरीके से सोचने वालों में से हैं आप बिल्कुल कोई भी आप फ्लॉलेस आपने ईमेल लिखा है आपने उसमें कोई भी गलती नहीं की कोई भी शॉर्टकट्स मत करिएगा प्लीज जैसे बिकॉज कई लोग मैं देखता हूँ सीओ जेड लिख देते हैं या बी सीओ जेड लिख देते हैं तो पूरा बिकॉज लिख के बी सी ए यू एस ई जो पूरा बिकॉज की स्पेलिंग है वो पूरा लिख इस तरीके से नेवर एवर यूज शॉर्ट फॉर्म इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर आप बिकॉज लिखते हैं तो बीई सी ए यू एस ई पूरा लिखेंगे इट इज नॉट दैट बी सी ओ जेड कई लोगों को मैं देखता हूँ शॉर्टकट में लिखते हैं प्लीज 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 इट्स एन अर्नस रिक्वेस्ट दैट यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल ई मेल और अ प्रोफेशनल एस एम एस और इवन अ प्रोफेशनल व्हाट्सएप मैसेज जो भी लिखे पूरा लिखे और प्रोफेशनल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए आई होप ये सारे रीजन आपको समझ में आए होंगे और कैसे रीजन आपको पेश करने हैं अपने एच आर इंटरव्यू के सामने ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच बने रहिएगा मेरे साथ अगले चैप्टर में थैंक यू